Soy Fernando Pérez, eh, cineasta cubano. Tengo 66 años y estoy en el vestíbulo del ICAI, que es el sitio de la industria de arte y cine cubano. Eh, mi papá era cartero de Guanabacoa. Él no, no fue nunca cineasta ni nada, pero me llevaba mucho al cine, por lo menos tres veces por semana. Pero la primera vez fue cuando yo tendría 6, 7 años. Y la película fue El Indio Jerónimo, una película de, de indios y vaqueros, de cowboys, en blanco y negro. Y yo, para mí, esa primera impresión fue inolvidable. Imagínate los, los tiros, los vaqueros, a la rubia que le iban a cortar el cuero cabelludo, la diligencia, todo, todo lo que formó un género clásico del cine. ¿no? Y yo lo descubrí por primera vez y fue una emoción. Y fue también con mi padre que eh, descubrí por primera vez o escuché por primera vez que el cine no era solamente los actores o lo que uno veía, sino que detrás de la cámara había un director, que era él que creaba toda esa realidad. Y eso fue en el año 58 cuando vimos el puente sobre el río Cuay, que nos gustó muchísimo. Y salimos muy emocionados del cine y él dijo, esta película está muy bien dirigida. Y no supo explicarme por qué, pero a partir de ese momento, no es que yo me dijera voy a ser director de cine, pero empezó esa identificación que se convirtió después en una vocación. Y un poco que este sitio, este lugar de aquí, es, ha sido como mi casa, ¿no? <coughs> Más de 50 años. Y aquí fue realmente donde yo comencé a, a prepararme para, para hacer cine. Mi primera película como asistente fue con Tomás Gutiérrez Alea Titón, uno de los más grandes cineastas aquí en Cuba. Esa película se llamó Una pelea cubana contra los demonios. Eso fue en el año 70. Y en el 74 hice mi primer documental, ya como realizador. Y no fue hasta el año 88, es decir, 14 años después, que vine a hacer mi primer largometraje de ficción que se llamó Clandestinos. Es una historia de amor. Una historia de amor en, durante la lucha clandestina contra la dictadura. Y de allá hasta el momento he hecho siete películas. Yo digo, no la hago para ganar dinero, aunque me pagan por eso. Y es bueno que me paguen por lo que me gusta hacer, ¿no? Pero mi objetivo no es ganar dinero y hacerlo profitable, como dicen. Sino decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Y por eso siento que hago el cine porque puedo reconocerme en las películas que he hecho. Los caracoles son casi perfectos. ¿Sabe por qué? Porque son los únicos que pueden vivir en el extranjero sin sentir nostalgia por su casa. ¿Pero viven arrastrándose? No. No se arrastran. Están más cerca de la tierra. Yo soy cineasta, pero también yo creo que soy cinéfilo, porque yo creo mucho en la emoción estética. Yo creo que yo tengo un pensamiento por imagen. Y trabajar <coughs> creando eh, realidades ficticias que sí tienen que ver con la, con la realidad misma es lo que me, me motiva ¿no? a partir de crear esas emociones. Cuando yo comencé a hacer películas de temática contemporánea, digamos, de hoy, fue en el periodo especial. Esa primera película fue Madagascar. ¿Ya preparaste todas tus cosas? ¿Para qué? Nos vamos de viaje para Madagascar. Yo había hecho Clandestinos y Hello Hemingway, dos películas ubicadas en los años 50. Pero yo no quería abordar la realidad contemporánea cubana hasta que yo no me sintiera realmente que, que podía dar una mirada que profundizara en esa, en esa realidad. Y creo que fue justamente en el año 93 cuando la realidad nuestra, a partir de esta crisis económica social, llegó al punto cero, se conocía como la opción cero, que no sabíamos si, si podíamos seguir haciendo cine o no, no, no había electricidad, no había transporte, no había comida. El país estaba a punto de paralizarse. Eh, yo sentí que era el momento de, de tratar de expresar 
eso que estaba pasando por mi generación y por la de mis hijos. Y de ahí surgió esa, esa película. Madagascar, que es un medio metraje, donde también comienzo a utilizar un lenguaje que no es el lenguaje totalmente realista, sino el lenguaje metafórico, que es un tipo de cine que a mí me interesa mucho hacer. Ya yo había hecho varias ficciones y no tenía pensado volver al documental. Pero el coproductor español con el que desde la vida de Silvar me propuso hacer un proyecto documental para una serie que se llamaría Ciudades Invisibles, en la que un director por cada país de Latinoamérica haría su ciudad. Y a mi hijo de María me propuso hacer La Habana. Acepté por tres razones, me acuerdo. Porque yo llevaba cuatro años ya que no firmaba. Segundo, porque iba a trabajar por primera vez con la tecnología digital y sí me interesaba. Y tercero, porque era La Habana. Y entonces ahí yo pensé, bueno, ¿qué Habana? Porque hay muchas Habanas, no hay una sola. Y entonces me decidí por esa Habana que está en Suite Habana, que yo creo que es la más representativa porque es la más popular. Yo creo que la mayoría de los habaneros viven así. Y no, no me fue difícil porque es, un, es una Habana que yo conozco mucho, que la comparto, que la camino y que la vivo. Yo creo que hubo un periodo en que fue definitorio para el audiovisual, que fue la crisis de los años 90. Es decir, la caída del campo, del campo socialista. Vino un periodo aquí de crisis económica, económica que se convirtió en una crisis social. Y el cine estuvo a punto de desaparecer. Pero el fenómeno tecnológico de la aparición del, del digital, de la tecnología digital, se ha provocado que los jóvenes de hoy no tengan que esperar por la industria para hacer sus películas. No es que sea más fácil, pero no es tan difícil como antes, ni imposible. Y de hecho, yo quisiera hacer mi próxima película eh, 